Jitahidi kusema mambo mafupi kwa sababu muda umeenda na kesho kuna ingine wanangia katika hidu maku. Kwa hiyo la kwanza ni kumshukuru mwenyezi mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha katika siku ya leo. Tumekutana hapa katika ofisi za tamiseni dodoma. Lakini pili ni mshukuru sana mwishmiwa Samia Sulu Hassan, raisi wa jamhuri ya mungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya raisi tabisemi ndugu zangu wa imani ya mheshimiwa raisi kwangu ni kubwa sana na ninategemea tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunakidhi matarajio ya mheshimiwa raisi kwa wizara yetu lakini pia matarajio ya watanzania kwa tabisemi Na kubwa ni kushukuru sana wote kwa mapokezi mazuri Najua wengine mikuwa mmeanza mejuanda kuenda pasaka Lakini ndio kama alivosema mkuwa nchi zege ya lilali Kwa hiyo ni sita ungea mambo mengi sana Lakini katibu mkuu na shukuru kwa tarifa ya awali Na manaibu waziri pia na washukuru kwa salamzenu za ukaribisho Na kubwa ndugu zangu kama alivyo sema mwishu wa silinde na mwishu wa naibuaziri festo kuna kwamba tamisemi ni kubwa lakini pia kuna watu wanasema tamisemi ni ngumu kwa mbimi tamisemi siyo ngumu kama tamisemi ni ngumu maana yake mmeshindu wa kunisaidia mimi na manaibu waziri kutekeleza wajibu wetu ila tunakubali ni kubwa lakini hakuna kigumu endapo kuna timu wiki Hakuna kigumu endapo kuna coordination kati yetu na bati nzuri chief secretary hamelisistiza hilo. Hakuna kigumu endapo tutakuwa na efficiency katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo mimalimu hapa, sina ati mentality ya kusema tamisemi ni ngumu. Tamisemi siyo ngumu, lakini ni kubwa na ninaamini tutashirikiana kwa pamoja kwa kikisha tuna endeleza pale ambapo waziri aliyepita amefikia kama alivyosema mheshimiwa Jafu amefanya kazi kubwa na nzuri nilikuwa naangalia tu haraka haraka mapato wakati anaingia yalikuwa asilimia sitini na kitu yamefika kwenye asilimia tisini. Tisina nne. kwa hiyo kuna kazi imefanyika na binafsi nataka kuwapongeza wote kwa kile ambacho kimefanyika lakini nashukuru wote tunakubaliana kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Na mimi pamoja na manaibu waziri kipaumbele chetu ni kimoja tu. Nashukuru mheshimiwa naibu waziri amesema na wenzangu wamesema. Ni kuimarisha usimamizi wa makusanyo ya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa. Lakini pia kusimamia matumizi katika mamlaka za serikali za mitaa. Maana yake Tukiweza kukusanya mapato kikamilifu 
maana yake tutaweza kutatua changamoto za wananchi na nyinyi wenyewe mmesema vizuri tu kwamba tamisemi inaanzia katika ngazi ya kitongoji ngazi ya mtaa na kijiji ngazi ya kata wilaya halmashauri na wilaya kwa hiyo sisi kazi yetu ni moja na mimi ndio ajenda yangu sina ajenda nyingine tutakaa baadaye tukubaliane nimeona kwenye hii taarifa ya awali kwamba makisio ya makusanyo ni bilioni tisa tunasema tuko na 84% lakini mimi naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi hii labda vipi tutaongea nadhani tume underestimate kila mtu ukiongea naye anakuambia kuna upotevu mkubwa wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa kwa hiyo tutaangalia wachumi tunasaidiana maana mtu anakuambia nimekusanya 120% 100% haiwezekani kwa mtaniambia mtaripitisha na bahati nzuri mimi ni mtu ambaye napenda pia kujifunza napenda ku consult napenda kushirikisha kwa hiyo hili tutaliangalia lakini in the meantime katibu mkuu napokea hii taarifa kwa sababu pia budget imeshapita katika ngazi ya kamati lakini bado naamini tutaweza pia kusimamia kile ambacho tumekipanga bilioni tisa lakini twendeni sasa tukasimamie matumizi especially kwenye fedha za maendeleo tuna this is uh, kwa hiyo pia kuna fedha zitatoka tunategemea disbursement DPP si ndio kwanza zile tulizopeleka na kwa kuanzia pale tunaanzia kwenye CAG report CAG report but nzuri nimeongea na CAG leo amenieleza kwamba amekagua hizo mamlaka za serikali za mitaa 185 hati chafu ni nane lakini kuna hati zenye mashaka hamsini na tatu. Kwa hiyo najua nataka sitaki kuamini msiende pasaka. Lakini nataka katibu mkuu tuzipitie hizi hati nane. What are the key issues? Changa sasa najua mnaweza mtu kaenda nyumbani hivi hivyo pasaka eh, tuangalie kwenye hizi hati nane. CIA na CIA au taunda timu katibu mkuu ndio maelekezo yangu. Zinasema mambo gani makubwa ya sisi watunga sera na wasimamiaji wa sera tuweze kuyachukulia hatua. Lakini pia tufanye a quick review ya zile hati hamsini na tatu zenye mashaka. Lakini nimeongea na CIG amefanya performance audit kwenye halmashauri zaidi ya sitini. Kwa hiyo mnaweza mkapiki labda kwa sekta, maybe tuchukue sekta zetu kubwa zinazogusa wananchi, elimu, key findings zipi? Afya, mipango um, miji, katibu mkuu samani najua mnataka kwenda pasaka lakini lazima tufanye kazi. Kwa sitaki kuwa holdi hapa lakini mnaweza tu mkagawana alafu Jumanne sasa Jumatatu Jumatatu Nitamani Jumatatu au kwani mwa operate online Yaani nitamani Jumatatu mtuletee taarifa ya awali kusudi Jumanne lazima tutoe maelekezo kwa mam na kwa kwa secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kutokana kwa kuanzia mimi kwa kuanzia pale ni kwenye ripoti za CAG. Ndugu zangu mmefanya kazi kubwa na mimi nawapongeza lakini tuna kazi kubwa ya kufanya ili kukidhi matarajio ya mheshimiwa rais na matarajio ya watanzania. Mmesema vizuri bahati nzuri sekta ya afya naijua changamoto bado zipo. Kwa hiyo twendeni tuka identify na kusolve changamoto za afya katika ngazi ya zaanati gazi ya kati ya ya kituo cha afya na gazi ya hospitali ya mashauri lakini pia kuna elimu mmemsikia speaker hivi mkurugenzi anajisikia vipi comfortable watoto wanakaa chini kitu kama madawati tu tunashindwa kweli sisi tamisemi kuja na mkakati wa kuondoa tatizo la watoto kukaa chini hivi tamisemi tunashindwa sisi kuhakikisha madarasa yanajengwa ili watoto wasilundikane katika madarasa lakini tunazungumzia nyumba za walimu hilo nataka nilisisitize kwangu mimi katibu hilo nikipa mbele mkatibu mkuu na walimu nao kwa sababu tusipo wawezesha walimu wakatekeleza majukumu yao especially nyumba juzi bahati nzuri mimi nimekuwa sasa mbunge wa jimbo kwa hiyo nimeanza kuzijua nilienda Tanga kuna shule moja iko nje ya jiji la Tanga kuna nyumba moja kwa hiyo mwalimu hataki kukaa anatumia ana, ana, ana pikipiki kilomita zaidi ya 35 sasa huyu akifika shule na atafundisha wewe. Hawezi kufundisha. Kwa hiyo kwa hiyo hizi ndio changamoto katibu mkuu tumezungumza mapato ili tukasolve changamoto za elimu, changamoto za afya, 
lakini kuna masuala pia ya maji najua iko taru, uh, ruasa lakini mwisho wa siku sisi ndio tuna coordinate nyingine ambayo nataka kulisistiza bahati nzuri na mimi nilikuwa waziri wa maendeleo ya jamii ni ile asilimia kumi ya mfuko wa maendeleo ya wanawake kama kuna performance audit kuna some of the observation ningependa nione Tume, tuna nawasikiliza kwamba tumetoa kiasi hiki lakini hakuna taarifa tumerejesha kiasi gani because it is a revolving fund kwa hiyo siasa pia katika mkuu tunaposema tumetoa halmashauri zituambie pia zimerejesha kiasi gani ili tuweze kutoa fedha nyingi ndugu zangu jua uh, muda umeenda uh, sitaki kuwachosha sana katibu mkuu na nasikitika na Natamani muende pasaka lakini naweza mtajigawa. Kusudi tupate tu lazima Jumanne tutoe maelekezo. Na, na basically tunaendeleza pale ambapo tuliishia. Na na, na binafsi ni washukuru sana mheshimiwa Silinde. Nimekuwa naye bungeni kwa takriban miaka kumi na fahamu utendaji wake, uchapakazi wake na uadilifu wake. Lakini Dr. Festo alikuwa raimo wangu, nimefanya naye kazi vizuri na fahamu pia utendaji wake. Kwa hiyo mimi naamini pamoja na wakurugenzi tutakwenda vizuri. Tutakwenda vizuri. Na bahati nzuri nadhani kama mmesikia. Mimi yangu ni open door policy. Kuna issue tunakutana napenda sana kuwashirikisha manaibu waziri wangu. Lazima tukae tujadili. Kwa hiyo kadri mkuu mtaona tunaambia naibu waziri, naibu mtu kutane na kuwa idara husika tunazungumza jambo fulani. Mimi ndio uongozi wangu. Open na. door policy lakini team work. Sitaki kusema mimi ni hodari. Uo hodari na upata kwa sababu na shirikiana na wezangu. Manaibu waziri, makatibu wakuu na wakuu wa vitengo na idara. Kwa hiyo ni wahakitishie mwishu wa naibu waziri. Banaibu mawaziri nitaapo ushirikiano. Sabati nzuri wezangu mmecha kaa katika miezi hii mitatu minne. Katibu mkuu na mimi ni kuahidi. Gwewe na timu yako. Pia tutafanya kazi nzuri. Na kukwa lazima tuonyeshe matokeo. Especially kwenye ukusanyaji wa mapato. Mwisho ambalo sijalisema ni la miundombinu, tarura. Tarura na dhani mmefuakilia mijadala ya wabunge. Kwa hiyo pia lazima tuje na majawabu ya tarura. Najua kuna mingine ni masuala ya road fund. Na nilimsikia na waziri ya kwepo, alisema tunafanya takmini. Si tumefanya takmini tarura ya kuangalia road fund, amini town road visa v road fund. Nisi nijibu hapa maybe nitafakarini tu. Ehe, sasa kuna moja na liongeza. Nimesema kuna mapato lakini kwa jiri elimu, afya, miundombinu ya barabara. Sindiyo? Sasa kuna moja, amini na empowerment ya wananchi. Sindiyo? Sasa kuna moja la tano unataka kuliongeza. Bati nzuri nimekaa miezi mitatu katika ofisi ya makamu wa raisi mungano na mazingira. Na nilicho jifunza, ha, hawezi vipi kufanya chochote. Kama tamisemi, hata take interest na lidi katika kuhifadhi na utuzaji wa mazingira. Kwa hilo eneo pia nataka tuliangalie. Nimepita kwenye almashauri mbili tatu, nikimuona, kuna wengine almashauri nyingine, idara mazingira ni idara, kuna mwingine ni kitengo. Kwa lazima tuwe na uniformity. Kama vile kwenye afya na elimu kwamba kuna uniformity mkuu wa idara anatakiwa kuwa na qualification hizi ili agenda na ibeba mimi ya mazingira. Kwa sababu pia lazima tukafanye uhifadhi wa vyanzo vya maji, upandaji wa miti, lakini kubwa ni uchafu. Nataka tuhakikishe miji yetu inakuwa safi. Kwa kweli Tanzania tuko wachafu. Halmashauri ni chafu. Kwa katibu mkuu hilo nataka pia mli brainstorm linaweza lisiwe la Jumanne lakini lazima mabadiliko ambayo nataka kuyaona ya haraka ni katika masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira ikiwemo kusimamia taka ngumu kutunza vyanzo vya maji na kupanda miti. Kwa hiyo hilo nimeliona unajua sengine tunazilia ruasa taeka miundo mbinu lakini mwisho wa siku tutatafusa tutatafuta vyanzo vya maji. Hatuta vipata. Baada ya kusema hayo ndugu zangu niwashukuru tena kwa kunikaribisha Jumanne nadhani tutatoa mwelekeo wapi tunataka kuelekea especially katika Mungu katika hii miezi mitatu iliyobaki kabla ya budget lakini mingine mwelekeo tutakuja kuutoa wakati wa kwenye budget speech yetu na kwa wale ambao mnaenda pasaka niwatakie pasaka njema na basi naamini kwamba 
uh, mabadiliko haya yametokea katika kipindi hiki cha toba kwa resma kwa hiyo tutabadilika sisi wenyewe kwa sababu nataka niwaambie ukweli ndugu zangu kila mtu niongea naye anasema changamoto kubwa iko kwetu sisi makao makuu hayo ndio mambo ambayo nimeyapata hapa sisi ndio kuna mianya ya rushwa na upotevu wa fedha za serikali Halmashauri zinasema hela ikiwa ya halmashauri lazima irudi kinyume nyume hapa sio kama ni kweli au sio kweli lakini hayo ndio malalamiko tusikubali tukaenda na sifa hii kwa sisi kila mtu ajitathmini katika nafasi yake wapi tunahitaji kuboresha watu wa mifumo nimeambiwa pia kuna kitu kinafungwa saa nyingine si mfumo unazimwa rafiki timu kuna nataka kujua POS POS tulichukua hela kutoka kwa wakurugenzi tukasema tunaenda kufanya bulk procurement mpaka leo it was september last year mpaka leo bado hatuja wapi tuliangalia sasa hivi eh sawa eh mheshimiwa waziri ni kweli kweli kwamba ununua mwaka jana leo mwaka juu pose 7 tunao pose 7 na 227 mm. sisi wenyewe kupitia kadiri kwa kwa kupata kwa bei nafuu sana lakini pose unajua mwanzo ilikuwa inauzwa paka hata milioni moja yes kitu tunao kwa lakini na tunadhani kwa hiyo kaona kwamba alimshauri kushawisha alimshauri kwamba kutumia utaratibu huo wa bulk procurement mmm pose kwa bei nafuu kwa hiyo tukahamasisha alimshauri kuleta fedha lakini kachukua muda sasa kuja kupata fedha za kutosha na rusha kuchangia na taasisi baada ya taasisi mm. lakini venture tukaya tukapata hizo fedha na gani ya mashauri kwa taasisi kwa venture ile ndio na gani anaweza kusaidia kwa tumeshazi agiza hizo boss tayari zitakuja mwezi ujao eh kwa kupata nani eh zitakuja mwezi ujao kwa imechukua muda kwa sababu kwanza kwa mashauri ya changia kwa muda tuliyotarajia okay. fedha hizo kwa milioni moja watazipata kwa shilingi ngapi laki 2 nadhani PM hiyo si kama unaweza kukumbuka kupiga tuliyo tunaagiza bei kwa kosi moja kama tumeshaziandikia hizo na tumeshaziandikia kwamba hizo posti zinakuja mwezi wa 5. Okay. Kuna maneno mengine ambayo alisemwa. Alisemwa hapo katika jambo tulishinda kuelewa chama chake. Mm. Bwana mashaka kwamba labda kuna kutokea na kuna delays. Okay. Lakini pia na mambo mengine yaliyotokeza kama hayo viwanda vile kutokana na production. Okay. Kwa chain mada kuzaza chain. Kwa hiyo nimechangia kudelay lakini mwezi ujao tunakuja hapo. Sawa. Basi nishukuru kati mungu kwa maelezo. Tujitahidi by next month ziwe zimefika. Ndugu zangu tunakujia tena kwa shukuru na na binafsi I want to acknowledge mchango wenu katika kutekeleza majukumu yenu especially mapato kama nilivyosema from 60 to 90. Above 90% lakini bado tujitafakari. Lengo letu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. <coughs> na msikia rais tunapozungumzia wananchi wa nyonge basically it is uh, tamisemi narudia kwangu mimi tamisemi sio ngumu kama kuna teamwork kuna coordination lakini pia tunaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu baada kusema hayo naibu waziri nakushukuru sana naibu waziri nakushukuru katibu mkuu na timu yote niwatakie pasaka njema lakini wale ambao itabidi mpitie zile CIG report mtajua wenyewe jinsi ya kufanya lakini angalau Jumatatu sasa nataka Jumane tukutane kwa Jumatatu ningepata kama just an overview what are key issues labda tatu nne kubwa ya yeah. ya ambazo zimetoka kati mkuu tajipanga makazi tumshe ya team aha ambaye nasimamia na mkurugenzi wa kitengo cha cha kaguzi na watiaji wa fedha na nyumba iko pale jamba sema kio tayari sawa basi asanteni sana kila laheri pasaka njema uzalendo utiifu ubunifu na kujitoa najua mnafanya kazi sana lakini inabidi tujitoe lazima tumsaidie mheshimiwa rais lazima ndoto ya JPM ya kuitaka kuifikisha Tanzania inatekelezeka 
Ah, sí, asante.